эфире телеканала ЭТОН ТВ программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурария. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если турки попробуют начать геноцид курдов, то американцы, как выразился Трамп, задушат их экономически. Ну, на что, естественно, президент Турции Эрдоган ответил весьма и весьма резко, заявив, что курды являются ничем иным, как ответвлением, то есть сирийские курды являются ответвлением Курской рабочей партии, которая признана всеми террористической организацией, что вот типа президенту Соединенных Штатов надо бы немножечко выбирать выражение. Ну, примерно так. Что же происходит и почему вдруг турки так осмелели? С этим вопросом я обращаюсь к Гарри Юрию Табаху, капитану первого ранга в отставке. В прошлом, кроме всех остальных его, так сказать, интересных должностей и званий, руководителем анти антитеррористического центра НАТО в Турции. Юрий, здравствуйте. Шалом, Израиль. Здравствуйте, здравствуйте. Юрий, скажите, пожалуйста, мой вопрос сейчас будет касаться не личности Эрдогана, в общем-то, с ним как бы все ясно, и мы неоднократно обсуждали эту демоническую фигуру, не только с вами. Меня интересует состояние боеспособности турецкой армии. Вы все-таки там служили, вы видели это немножко изнутри. То есть изначально, когда американцы заявили о выводе войск, все считали, что сейчас вот турки просто вот одним движением пальца задавят всех курдов, и, и все, на этом компания закончится. Но, судя по всему, не так все просто. Так что же, что же представляет из себя одна из самых многочисленных армий НАТО? Это вторая по размеру армия в НАТО после Соединенных Штатов Америки. Она многочисленная. Но э, отличается она тем, что она все равно рабская армия, она призывная. Все турки обязаны служить, не хотят они или не хотят. Юрий, Юрий, а, у, нас, у нас в Израиле тоже рабская армия, у нас тоже, у нас тоже призывная, так что полегче со словами. Нет, армии призывные бывают. Когда идет мобилизация для войны, это одно, а вы находитесь в состоянии войны, это другое. А когда в мирное время армия рабская, это... Допустим, у нас тоже мы обязаны все мужчины после 18 регистрироваться, если будет общая мобилизация. Это чуть-чуть другое. Потом у вас в боевые войска они идут добровольцами, а все вот вспомогательные вы их забираете. Но неважно. Дело в том, что она арабская не только в том, что туда всех призывают без различия. Дело все в том, что они не принимают никакого решения. Даже то, что у них офицеры очень высокообразованные и очень довольно-таки культурные, на которых полагается и полагался Камаль Ататурк, если будет исламизация, то должен быть переворот военный. Ну, вы знаете это все. И потом военные должны перейти. Так вот, все генералы и адмиралы, с которыми я служил турецкими в Турции, а все в тюрьме, Эрдоган их всех посадил. К сожалению, без персонажа невозможно здесь решить, потому что персонажи, да, это альфа-самец, Путин альфа-самец, Эрдоган альфа-самец и Трамп, ну, хороший альфа-самец, скажем. И, но поэтому они будут меряться бейцами, и у кого больше, тот и победит. Но э, Трамп прекрасно понимает, что экономически он может задавить, в принципе, любую на сегодняшний день державу. Вот Турция на 100% турецкая армия зависит от американской. Все их техника – это американские самолеты, танки, автоматы, пули, корабли. Это все Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если мы их отрежем от поставок этого оружия, и передадим это оружие, допустим, курдам, то турки могут э, обидеться. Но, это Но понятно. я думаю, что это дает... Я думаю, что Трамп показывает им всем, что он не Обама. Ну, я думаю, все давно уже поняли, что он не Обама. Он, в общем-то, и не очень похож на Обаму, даже внешне. Но, тем не менее, если вернуться к боеспособности турецкой армии, то есть вот столько времени турки сражаются с курдами. 
Вот сейчас у них как бы зеленая улица. То есть, э, с вашей точки зрения, они имеют возможность чисто физически, чисто технически сейчас как бы решить курдскую проблему раз и навсегда. По крайней мере, да, э, они, на границах. Да, они всегда имели эту возможность, потому что у них на, намного э, больше армии, лучше вооружена. Благодаря, но это все благодаря Соединенным Штатам Америки. А лучшие союзники у Соединенных Штатов Америки после Израиля – это курды. Поэтому мы несколько раз уже подводили курдов, бросали их. И в этот раз Трамп э, делает все для того, чтобы курды не, опять не оказались в такой плохой ситуации. Потому что у курдов, а вообще-то Саддам и ИГИЛ, и даже Эрдоган не проблема у курдов. У курдов проблема, как у всех у нас, самый злейший наш враг – это мы сами себе. У курдов самый враг – это курды. Они никак не могут объединиться. Они, да, они отличные войны, они заслуживают свою державу, как и Израиль. У них своя история, своя культура, они бы были отличными союзниками. Но они не могут никак организоваться и объединиться в одно единое. Они дерутся между собой. Но вот этот вывод войск, которые президент Трамп, так сказать, ангажировал, вернее, анонсировал, простите, слово неправильно применил, анонсировал, ну, которое еще, к счастью, не началось, оно только, так сказать, постепенно будет. То есть это, в общем-то, действительно серьезная подстава курдов, и мы с вами об этом говорили. Но свято место пусто не бывает. А кто займет место американцев? Надеюсь, курды займут место американцев. Я думаю, что полностью вывод войск не будет. Все равно останутся там наши адвайзеры, наши советники военные. И таким образом они все-таки создадут протекцию против турков. Турки не будут атаковать никакие базы, где находятся американские советники. А с, с другой стороны, войска Асада, они же, в общем-то, подступают сейчас к тем районам, которые населены курдами, в которых раньше находились, и, собственно, из которых уходят американские войска. Насколько, а каковы отношения курдов с режимом Асада? А, ну, у них всегда были напряженные, у курдов со всеми напряженные, но а, я не думаю, что на сегодняшний день войска Асада, были способны, чтобы взять курды обычные войны, они очень хорошо вооружены. В конце концов, через 40 минут наши войска могут быть находиться на этом месте, откуда они уходят, и мы всегда дадим прикрытие с неба курдам. То есть... Мы это координируем, если начнется бой. Понятно. То есть курдам это, можно не это беспокоиться. Вот то, что, это то, что говорит Трамп. Да, ну вот. Нет, беспокоиться всегда надо, это война, uh, всякое может случиться, но Трамп дает знать, что, uh, что мы их просто так не бросим, если вы на них нападете, мы вас убьем. Скажите, но вот такая риторика со стороны турецкого руководства, то есть и отказ принять Джона Болтона, который прибыл в Турцию, uh, то есть это, в общем-то, uh, жест, который которым можно, скажем так, испугать Обаму, раз уж мы говорили об этом, но Трампа такой жест не только не испугает, но может и разозлить. Почему же Эрдоган не понимает он, что ли, этого, с кем он имеет дело? Ну, я как говорю, это альфа-самцы, и я уверен, что он это понимает, но с другой стороны, если кто-нибудь Трампу не скажет, эй, знаете, он с вами плохо, я Трамп даже не обратил на это внимания, ему пофигу. Как кто где принимает? Он не человек, вот э, он не человек, который любезностями обменивается. А вот вы на меня посмотрели, а я дал руку Путину, а ударил. По... Ему абсолютно все, он не обращает внимания на это. Ему как раз, э, э, ну слушайте, Болтон, он э, даже не министр, а, и, и, по, президент имеет право его не принимать. Это слишком низкого ранга для него. Если бы вице-президент прилетел или, допустим, там министр обороны или министр иностранных дел, ну да, наверное, бы Эрдоган это было бы по счете. Но Болтона он тоже должен был бы принять Эрдоган. Он, он, он не умный. Эрдоган не умный. Опять же, у Эрдогана проблема та же самая, что и у Путина, и у остальных диктаторов. Они у власти очень долго. И власти очень много. Ну, конечно, столько власти, сколько у Путина, но все равно. 
Понятно. Ну что ж, будем наблюдать за битвой трех альфа-самцов, как вы выразились. То есть скучно не будет точно. Спасибо Хорошо. большое. Спасибо большое, Гарри ну, я думаю, вам в Израиле, вам в Израиле вам, я, я думаю, что вам в Израиле по-любому скучно не будет. И так, и всяк не будет. А скучно. нам никогда и не было скучно. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Программа «Тема дня». Оставайтесь с нами.